আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে অনেক দিন পর পরই ভিডিওগুলো দিতে হচ্ছে রোজা রমজানের দিন আসলে সারা দিন কাজের পরে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন এসে আসলে প্রতিদিন ওভাবে ভিডিও বানানোর সময় দেওয়াটা হচ্ছে না এই তো আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে তো রোজা চলেই যাচ্ছে ইনশাল্লাহ রোজার পরে চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার জন্য তো আজকে চলে আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে আগেই তো বলেছি ভিডিওটা তো শুধুমাত্র একটা উসিলা একটা বাহানা আসি তো আসলে আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে তো আজকে তিন ব্রেক পড়ল প্রায় এক সপ্তাহ প্রায় মানে কি এক সপ্তাহই তো আজকে প্রচণ্ড রকম রিল্যাক্স তাই আমার অনেক ভাই বোনের রিকোয়েস্ট ছিল কালা ভুনা তো আজকে আমি আমার মতো করেই আমি কালা ভুনাটা রান্না করব তো জাস্ট খুব অল্প সময় কালা ভুনাটা যাতে রান্না করা যায় খুব সহজভাবে এবং অল্প সময় এই কারণে আমি মাংসটাকে আগে একটু ম্যারিনেট করে নিয়েছি আপনাদের একটু দেখাই এখানে দেখুন এখানে প্রায় প্রায় না তিন কেজির মতো গরুর মাংস আছে বেশ বড় বড় টুকরা করে কাটা আমি পুরো গরুর মাংসটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি প্রায় আধা ঘন্টা আবার ম্যারিনেট করে রাখলে মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি মশলাগুলো একটু ঢুকে যায় আর মাংসটাও খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় এমনি ভয়ের কিছুই নাই আমি কি কি মশলা এতে ব্যবহার করেছি একদম পরিমাপ সহ আমি সবই আপনাদেরকে বলে দিব এবং আমি ডেসক্রিপশান বক্সেও আমি সব কিছু ডিটেলস আমি দিয়ে দিব চিন্তার কোনো কারণ নাই আমি জাস্ট সময়টা একটু বাঁচানোর জন্যই আমি ম্যারিনেশনটা করে রেখেছি এছাড়াও আমার যা যা লাগবে পরবর্তীতে আমি প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তো আসেন আপনারা আমার সাথেই থাকুন আসেন আমি রান্নাটা শুরু করি এবং রান্নাটা করতে করতে আমি সমস্ত কিছু কিভাবে আমি ম্যারিনেশন করেছি কি কি মশলা দিয়েছি সব কিছুই আপনাদেরকে বলবো এবং সাথে হবে মজার মজার গল্প আপনারা রেডি তো চলেন আমরা রান্নাটা শুরু করি হ্যাঁ আমি চলে এলাম চুলাটা ধুলিয়ে দেই খুনাটা একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা সরিষার তেল দিয়ে পুরো রান্নাটাই রান্না করতে হয় আমি দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল তেলটা একটু গরম হোক কালা ভুনায় অনেকে একটু কাঁচা পেঁয়াজ ব্যবহার করে ম্যারিনেশনের সময় তো আমি আসলে কোনো কাঁচা পেঁয়াজ দিব না আমি পেঁয়াজটা একটু লাল লাল হওয়ার মতো একটু পেঁয়াজটা ভেজে তারপরে আমি গরু মাংসটা আমি এর মধ্যে দিব তো তেলটা গরম হতে থাক এই ফাঁকে আসে আমি একটু বলে দিই যে আমার এই মাংসটা ম্যারিনেশনের জন্য আমি এতে কি কি দিয়েছি এখানে আছে প্রায় তিন কেজি গরুর মাংস এটা ম্যারিনেশনের জন্য আমি দিয়েছি চার টেবিল স্পুন আদা বাটা তিন টেবিল স্পুন রসুন বাটা টু অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন ধনিয়া গুঁড়া টু অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন জিরা গুড়া ওয়ান অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়া আটটা 
মাস্ত শুকনা মরিচ ঝালটা অবশ্য আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনারা কেমন ঝাল খেতে পছন্দ করে তারপর দিয়েছি এক টেবিল স্পুন গুলমরিচের গুঁড়া দিয়েছি সাত আটটা আস্ত এলাচ দিয়েছি তিন টুকরা দারচিনি দিয়েছি চারটা বড় বড় তেজপাতা তারপরে দিয়েছি টু টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়া আমি ফ্রেশ গরম মশলা করে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে বাজারে কেনা গরম মশলাটাও ব্যবহার করতে পারেন তারপরে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ বাট লবণের পরিমাণটা আমি একটু কম দিয়েছি এটা কেন কম দিয়েছি লবণের পরিমাণটা এটা আমি আপনাদেরকে রান্না করতে করতে পরবর্তী স্টেপে আমি জানাব দিয়েছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ সরিষার তেল আর এতে যে স্পেশাল যে মশলাটা আমি ব্যবহার করেছি যেটা ছাড়া আসলে কালা ভুনা হয় না আমার মনে হয় আপনারা সবাই রাঁধুনিটা চেনেন তারপরেও আমি জিনিসটা একটু দেখিয়ে দেই এটা যে কোনো দোকানে এই রাঁধুনিটা কিনতে পাওয়া যায় এই রাঁধুনি আমি প্রায় তিন টেবিল স্পুনের মতো রাঁধুনি আমি খুব ভালো করে গুঁড়া করে নিয়েছি পুরোটাই আমি ম্যারিনেশনের সময় দেইনি আমি এখানে ওয়ান অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন আমি রাঁধুনি দিয়েছি অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড হাফ আমি রেখে দিয়েছি এটা আমি পরবর্তীতে ব্যবহার করব তারপর আমি জিনিসটাকে খুব ভালো করে মেখে মেখে প্রত্যেকটা মাংসের গায়ে যাত মশলাগুলো খুব ভালো করে লাগে এভাবে ভালো করে মাংসটা মেখে আমি প্রায় আধা ঘন্টা আমি ম্যারিনেশন করে রেখেছি তো চলুন আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি পরবর্তী স্টেপগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখন আমি গরম তেলে দিয়ে দিব প্রায় ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা আমি একটু চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যায় আমি পেঁয়াজটাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো যতক্ষণ পর্যন্ত না পেঁয়াজটা একটু গোল্ডেন কালার না হচ্ছে তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আমি চলে এসেছি আমার পেঁয়াজটা অনেকটাই গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে এখন আমি এতে দিয়ে দিব মাংসগুলো হ্যাঁ আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি আমি এটা ম্যারিনেশনের সময় আমি এতে দেড় টেবিল স্পুনের মতো ভিনেগার দিয়েছিলাম মাংসটাকে সফট করার জন্য আমি একটু মাংসটাকে পেঁয়াজের সাথে ভালো করে মিশিয়ে আমি একটু কষিয়ে নিব আমি মাংসটাকে প্রথম দশ মিনিট একটু হাই ফ্লেমে ঢেকে রেখে দিব যে মাংসটা থেকে পানিগুলো বের হতে পারে আমি একটু হাই ফ্লেমে রেখে দিচ্ছি আবার খেয়াল রাখতে হবে মাংসটা যাতে নিজ দিয়ে পুড়ে না যায় ওকে ও হতে থাক আমি ফিরছি খুব শর্ট টাইমে আপনারা আমার সাথেই থাকুন হ্যাঁ আমি চলে এলাম দেখি মাংসটার কি অবস্থা রোজার দিন যা গন্ধ বেরিয়েছে না 
সরিষার তেল এবং মশলা ম্যারিনেশনের একটা ফাটাফাটি একটা গন্ধ বেরিয়েছে কি বলবো আমি মাংসটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি একটু গরম পানি বসিয়ে এসেছি কারণ গরুর মাংস সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তো আমি এতে একটু অ্যাড করব গরম পানি গরম পানিটা হতে থাক আমি জালটা একটু মিডিয়াম আছে করে দেই আর আপনাদের কাছে আমার একটা আবদার আপনারা অনেকেই আমার ভিডিওটা দেখছেন অনেকেই এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখছেন না তো আমি চাই আপনারা সব সময়ের জন্য আমার পাশে থাকবেন আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে দেখবেন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন কারণ আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি অনেক দূর যেতে পারব আমার আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা যে কয় মাসই হয়েছে এই যে পর্যন্ত আমি এসেছি এটা আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি আসতে পারতাম না এবং সামনে আমি আমার চ্যানেলটাকে নিয়ে অনেক দূর যেতে চাই প্লিজ 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 আপনাদের সাপোর্ট আমার দরকার আপনারা বেশি বেশি আমার সাথে থাকবেন ঠিক আছে আমার গরম পানিটা হয়ে গেছে আমি গরম পানিটা নিয়ে আসি আপনারা সাথেই থাকবেন এখন আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম পানি আমি এখানে প্রায় দু কাপের মতো গরম পানি অ্যাড করে দিলাম কারণ মাংসটা আমাকে খুব ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে আমি মাংসটা ভালো করে ঢেকে দেই এবং এই যে আমার এখানে একটা ছোট্ট একটা ছিদ্রি আছে আমি ছোট্ট একটা লং দিয়ে ছিদ্রিটা ঢেকে দেই যাতে ভেতরে ভালোভাবে ইয়ার টাইটে আমার মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় আমি লংটা নিয়ে আসলাম হ্যাঁ এবং আমি জালটাও মিডিয়াম আছে দিয়ে দিয়েছি ও এখন আস্তে আস্তে মাংসটা নরম হতে থাক একটু সময়ের ব্যাপার মাংসটা নরম হতে তো এতক্ষণ আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি ফিরব আপনারা কিন্তু কোথাও যাবেন না আমার সাথেই থাকবেন হ্যাঁ আমি চলে আসলাম দেখি মাংসটার কি অবস্থা ও মাংসটা আসলে মাংসটা প্রায় এইটটি পার্সেন্ট নরম হয়ে গেছে আমি এখন যে কাজটা করব এখন মাংসটাকে আমার অল্প জালে জালে মাংসটাকে আমাকে খুব করে কষাতে হবে যাতে জিনিসটা পুড়ে না যায় তো এর জন্য আমি এখানে কয়েকটা নলির হাড্ডি দিয়েছিলাম আমার কষানোর সুবিধার্থে আমি নলির হাড্ডিগুলো একটু তুলে রাখব এখন আমি জিনিসটাকে একটু ঢেকে ঢেকে অল্প জালে জালে আমি জিনিসটাকে খুব ভালো করে কষাব দেখবেন জাস্ট বেশিক্ষণ না আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পরে আমি দেখাবো আমার মাংসের কালারটা কেমন আসে কষাতে কষাতে হ্যাঁ আসেন আমি একটু কাছের থেকে দেখাই দেখেন আমার মাংসটা অনেকটাই কিন্তু কালো কালো হয়ে গেছে এখন আমি যে কাজটা করব কালা ভুনা আসলে করার জন্য অনেক সময় নিয়ে এটাকে কষাতে কষাতে এটাকে কালো করে ফেলে আজকে আমি দেখাবো শর্টকাটের রেস্টুরেন্টে কিভাবে ওরা কালো ভুনাটা অল্প সময় করে এখন হচ্ছে আসল খেলা সেটা হচ্ছে আমি এখন এটাতে অ্যাড করব সয়া সস ডার্ক সয়া সস 
যেহেতু আমার এখানে প্রায় তিন কেজি গরুর মাংস আছে প্রতি কেজি গরুর মাংসের জন্য আমি ওয়ান টেবিল স্পুন সয়া সস ব্যবহার করি সয়াসসটা ব্যবহার করার সময় কিন্তু খুব সাবধান এটাতে কিন্তু আবার বেশি হয়ে গেলে মাংসের টেস্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি তিন কেজিতে তিন টেবিল স্পুন সয়া সস ব্যবহার করলাম আমার মাংসটা কালো হয়ে আসছে এখন এটাকে একদম অল্প জালে এটাকে আমাকে একটু কষাতে হবে যাতে করে পুড়ে না যায় খুব সাবধান এই সময়টাই কিন্তু পুড়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকে হ্যাঁ দেখুন জিনিসটা আমি প্রায় বিশ মিনিট ধরে কষাতে কষাতে দেখুন আমার জিনিসটা কতটা কালো হয়ে গেছে এখন এখানে আমার বাকি আছে দুটা স্টেপ এতে এখন আমি অ্যাড করব আপনাদেরকে বলেছিলাম না রাধুনি আমি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন রাধুনি আমি ম্যারিনেশন করার সময় দিয়েছিলাম এখন আমি এতে দিয়ে দিব প্রায় ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো আমার যেহেতু স্পুনটা টি স্পুন আমি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুনের মতো দিয়ে দিব রাধুনির গুড়া এখন হচ্ছে আমার সেকেন্ড স্টেপ সেটা হচ্ছে আমাকে এখন এটা বাগার দিতে হবে বাগার দেওয়ার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি বড় বড় করে প্রায় একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এভাবে টুকরো করে আমি নিয়ে নিয়েছি চারটা পাঁচটা গোটা শুকনো মরিচ এবং পাঁচ কোয়া পাঁচ কোয়া রসুন কুচি এবং গোটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিব পেঁয়াজ পেঁয়াজ ভাজাটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটা অ্যাড করে দিব মাংসে এখন আমি জিনিসটা দশ থেকে পনেরো মিনিট ঢেকে রাখব নতুবা আমার যে বাগারের যে সুন্দর একটা গন্ধ গন্ধটা চলে যাবে আমি চাই বাগারের গন্ধটা আমার সমস্ত মাংসের সঙ্গে একদম মিশে যাক জাস্ট দশ পনেরো মিনিট তো ও হতে থাক আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি একবারে ফিরব সার্ভিং ডিশ নিয়ে হ্যাঁ হয়ে গেল আমার কালো ভুনা হোটেল স্টাইলে কালো ভুনা খুব অল্প সময় এভাবে যে কখনো কালো ভুনা রান্না করেনি ইনশাল্লাহ যদি সে যদি আমার রেসিপিটা ফলো করে অবশ্যই অবশ্যই আপনার কালো ভুনাটা দেখতেও এরকম হবে এবং খেতেও অসাধারণ আসেন আমি একটু কাছে থেকে আপনাদের আমার কালো ভুনাটা দেখাই কি অসম্ভব সুন্দর হয়েছে আমার কালো ভুনাটা আমি জাস্ট এক টুকরো মাংস নিয়ে আমি আপনাদের মাংসটার টেক্সচারটা আমি একটু দেখাই যে মাংসটা কতটা সফট সফট দেখুন কি কি সুন্দর জুসি এবং সফট হয়েছে অসম্ভব গরম আমি ধরতে পারছি না তো অসম্ভব মজা এভাবে আপনারা কালো ভুনাটা তৈরি করবেন এবং পরিবারের সবাই মিলে এনজয় করবেন আর হ্যাঁ ছোট বড় গরিব ধনী 
আমরা সবাইকে সম্মান করতে শিখি সম্মান করলে কখনো সম্মান যায় না বরঞ্চ সম্মান বাড়ে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ